Ihr habt ja alles möglich gemacht unter der Woche, um hier zu trainieren, um jetzt auch heute hier zu spielen. War das vielleicht trotzdem ungewohnt für den einen oder anderen oder wie sehr hat das noch vielleicht eine Rolle gespielt? Nö, also wir wollten unbedingt auf Kunstrasen spielen. Ich denke, das ist auch ein super, super Kunstrasen. Der ist nicht kleiner als ein normaler Rasenplatz. Und ich glaube, wir haben so viel technisch begabte Spieler in der Mannschaft. Das hätte eigentlich zu unseren Gunsten eigentlich auch sein müssen. Ja, uns hat es eigentlich immer ausgezeichnet, dass wir mit 100% Intensität spielen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, dass wir diese 100% heute über 90 Minuten auf dem Platz bekommen haben. Und dann ist es halt vielleicht auch immer schwer, dann nochmal den Schalter richtig umzulegen. Hatten dann natürlich auch Pech, würde ich nicht sagen. Der Torhüter hat ihn gut gehalten noch von Moritz zum Schluss. Wir haben es trotzdem nicht geschafft, uns klare Torchancen zu erspielen. Klar, wir sind angerannt. Ja, aber es ist einfach brutal ärgerlich und enttäuschend. Im Endeffekt ist ja nicht ganz so viel passiert. Ihr seid immer noch Erster, seid mit drei Punkten vorne, wenn auch der Verfolger ähm, zwei Spiele weniger hat. Aber was kann man trotzdem mitnehmen oder wie kriegt man den Kopf jetzt schnell wieder nach oben? Ja, es ist ja nicht das, das erste Spiel, was wir gegen eine Mannschaft aus der zweiten Tabellenhälfte nicht gewinnen können. Und wir haben es jedes Mal geschafft, dann wieder zurückzukommen. Wir, gegen, wir haben in der Hinrunde gegen Bonn unentschieden gespielt, wir haben gegen Homberg unentschieden gespielt. Und das hat, das hat uns ja auch nicht umgeworfen. Von daher bin ich da ganz zuversichtlich, dass wir da nächste Woche gegen Bonn wieder so wie immer mit 100 Prozent auf den Platz gehen und da wieder unsere Sieger einfahren.